कधी कर्ज घेतलं नव्हतं तरीही त्यांच्या खात्यावर एकदम ऐंशी हजारांच्या कर्जाची नोंद झाली बँकेमध्ये विचारणा केली तर अधिकाऱ्यांकडून मिळाली उडवाउडवीची उत्तर तक्रारीची दखल नाही की प्रकरणाची चौकशी नाही मात्र एकाकी पडलेली अमरावतीची ही महिला हारली नाही तिनं झी हेल्पलाईनची मदत घेतली आणि अन्यायाविरोधात आपला लढा सुरूच ठेवला धामणगाव मधल्या देवगाव तालुक्यात राहणाऱ्या या अनसुया दरेकर न घेतलेल्या कर्जाच्या बोजानं त्यांचं जगणं मुश्किल झालंय तळेगाव दाशासर इथल्या अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत त्यांनी बचत खातं सुरू केलं दोन हजार तेरा मध्ये बचत खात्यात जमा झालेल्या अनुदानाचे पैसे घेण्यासाठी त्या बँकेत गेल्या खात्यावर ऐंशी हजारांचं कर्ज असल्याचं त्यांना बँकेतल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आणि त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली अनसुया यांच्याकडे वडिलोपार्जित सात एकर शेती ही शेतीच त्यांच्या उत्पन्नाचं साधन सुपीक शेत जमिनीमुळे त्यांच्यावर कधी पीक कर्ज किंवा व्यावसायिक कर्ज घेण्याची वेळच आली नव्हती अशात एक दोनदा नव्हे तर तब्बल चार वेळा त्यांच्या खात्यावर कर्ज घेतल्याची नोंद करण्यात आली त्यामुळे त्या चक्राहून गेल्या कधी कर्ज घेतलंच नसल्याची तक्रार त्यांनी बँक अधिकाऱ्यांकडे केली या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली मात्र त्यांना बँकेकडून उडवा उडवीची उत्तरं देण्यात आली मी बँकेत गेले चौकशी करासाठी का हे कर्ज म्हणजे कर्ज काढलं असं म्हणून काल माझ्या दारात कोणतरी आलं तर म्हणलं बँकेतून तर मला रेकॉर्ड दाखव बा म्हणलं काय मिळेल कसं मी तर कर्ज नाही काढलं म्हणलं काय माझ्या चालली म्हणलं माझ्यावाली कर्ज उचलेलं आहे चार वेळा एक दोन हजार आठला दोन हजार नऊला दोन हजार दहाला आणि अकराला असं चार वेळा भरलं उचललं आहे ऐंशी हजार म्हणून असं केलं आणि त्याच्यावर मग दहा हजार तिसऱ्याच व्यक्तीने भरलं आणि ते दहा हजार भरल्याच्या नंतर सत्तर हजार बाकी असं सांगतात आणि तोच एक कागद दिला फक्त बँकेने की चार वेळा उचल केली म्हणून वाटपचा बस तेवढ्याच्या पुढे कागद दिला नाही अनसुया दरेकर यांच्या खात्यातून दोन हजार आठ साली अकरा हजार दोनशे रुपये दोन हजार नऊ साली वीस हजार रुपये दोन हजार दहा साली बावीस हजार पाचशे रुपये आणि दोन हजार अकरा साली सत्तावीस हजार रुपये कर्ज काढण्यात आलं या कर्जाची रक्कम ऐंशी हजारांहून अधिक आहे मात्र हे कर्ज कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे देण्यात आलं त्याचीही माहिती बँकेचे अधिकारी देत नव्हते त्यामुळे अनसुया दरेकर यांनी झी हेल्पलाईनकडे धाव घेतली अनसुया दरेकर यांना सोबत घेऊन झी हेल्पलाईनची टीम जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत पोहोचली इथल्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे हे कर्ज देण्यात आलं याची विचारणा केली मात्र इथले अधिकारी कोणतीही कागदपत्र दाखवायला तयार नव्हते शिवाय या शाखेतून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फोन करून याबाबतची माहितीही देण्यात येत नव्हती शिवाय फोनवरूनच अनसुया दरेकर यांची समजूत घालण्याचे प्रयत्न सुरू होते ज्या कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज देण्यात आलं ती कागदपत्र धामणगावच्या तालुका सहकारी सोसायटीची असल्याचं झी हेल्पलाईनला सांगण्यात आलं याबाबत शाखा प्रबंधक कॅमेऱ्यासमोर बोलायला तयारही होत नव्हते अखेर ज्या धामणगाव सोसायटीच्या कागदपत्रांच्या आधारे हे कर्ज वितरित करण्यात आलं होतं त्या सोसायटीत झी हेल्पलाईनची टीम पोहोचली मात्र तिथे कोणताही अधिकारी उपस्थित नव्हता अखेर झी हेल्पलाईनच्या टीमनं सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडे धाव घेतली मात्र तिथले वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित होते आणि या प्रकरणी कोणतेही कर्मचारी बोलायला तयार नव्हते या फसवणुकीचं गुढ प्रत्येक स्तरावर अधिकच वाढत होत अनसुया दरेकर गेल्या चार वर्षांपासून न्यायासाठी लढत होत्या न घेतलेल्या कर्जापासून मुक्तता मिळवण्यासाठी धडपडत होत्या मात्र आता त्यांच्या लढ्यात साथ मिळाली आहे झी हेल्पलाईनची आता जोवर या कर्जाचा सोक्षमोक्ष लागणार नाही आणि यातील दोषींवर कारवाई होणार नाही तोपर्यंत झी हेल्पलाईनची टीम याचा पाठपुरावा करतच राहील अमरावतीहून राजेश सोनोने सह ब्युरो रिपोर्ट झी मीडिया मुंबई झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे